Kaya ang buksan ang isipan Sa science to agam Tayo na Sa iyong ilaw, may umagat ang halit hapon. Salamat sa iyong init, nagbabago ang panahon. O araw, iyong pakinggan. Mahalaga ka sa amin, sana iyong malaman. Sa solar system tanging ikaw ang nag-iisang tanglaw Sa init mo'y salamat din, may ulap, ulan at hangin O araw, iyong pakinggan Mahalaga ka sa amin, sana yung malaman kami sa pamamagitan lang ng init ng araw. Oo. Oh, oh. Ayan, 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 ayan. Uy, paano nangyari yan? Ay, kulit sa, madali lang, madali. Ito, itututok mo lang itong magnifying glass sa, sa, si, sa sikat ng araw. Ganyan. Hmm. Tapos, yan. Mga ilang sandali lang, ayan. Magliliyap, magliliyap na kagad ang anumang matapatan itong sinag ng araw. Yun, Uy. ganun lang. Ayan, no, tinan mo, oh. Guling mo. Yan, yan, Paano yan, yan. Paano nangyari? Alam mo, hindi ko rin alam eh. Mabuti pa, alamin natin sa ngala ng... Siyensya! Siyensya! Mag-imbestiga, tuklasin ang hiwaga sa siyensya! Pagandang gabi po. Pagandang okay, gabi po sa inyo. Ay, ano may paglilingkot ko sa inyo? Eh, meron po sana kami mga ilang tanong para sa inyo. Eh, yun naman ho, eh, kung hindi kami nakaka-istorbo. Ako kayo naman. Mabuti nga't napadaan kayo. Eh, ano ba yun? Eh, alam po namin na kayo ay isang astronomer. Tumpak! Ako nga ay isang astronomer. Pinag-aaralan ko ang mga planeta. Ang araw, kapag may araw, ang buwan, at ang mga bituin. Eh, tama yan. Yan nga ho ang sadya namin. Oo. Oh. Bakit ba mainit ang araw? Ayun ah, ba? Bakit hindi naman pala nagtanong mo? Alam mo ang araw ay parang isang malaking malaking bolang apoy na nakalutang doon sa kalawakan. Bolang apoy? Oo, dahil alam mo ang araw ay binubuo ng mga nagtipon-tipon at maraming maraming maiinit na gas. Ay, ibig sabihin, nasusunog ang mga gas at sumasabog. Kaya naman nakapaglalabas ito ng matinding-matinding init o energy. Eh, eh. Kung ang araw po ay ay sumasabog na gas, eh bakit hindi po ito nauubos? Magaling na tanong. At kailangan din na magaling na sagot. Oo nga naman. Alam nyo dalawa ang dahilan kung bakit hindi ito nauubos. Alam nyo, hindi ang buong araw ang sumasabog, kundi ang mga nagtitipong gas sa mga bahagi-bahagi nito. Pangalawa, hindi lahat ng init o energy ay umaalis palabas ng araw. Karamihan dito ay hinihila pabalik sa loob. Pabalik sa loob ng araw? Parang ang gulo ah! Ako, mabuti pa, ipapakita ko sa inyo yung sinasabi ko sa pamamagitan ng isang eksperimento. Ah, eksperimento? Eh, mabuti pa ako. Doon ako tayo sa SSC na skwela. Ay, Pwede ba ako namin kayo maimbitahan doon? Ay, sige. Gusto ko nga makarating doon eh. Ayaw oh, kayo. Sumama ko kayo sa amin. Ang mga gas sa loob ng araw ay gumagalaw tulad ng kumukulong tubig. 
Sa eksperimentong ito, makikita natin ang paggalaw ng init sa pamamagitan ng glitters. Ayan, kumukulo na, oh. O, pagbasdan ninyo ang glitters, ha? Naggagaling siya sa sentro ang kumukulo kung saan mainit na mainit. Alam nyo, ganyan din ang sa araw. Sa sentro, naggagaling ang init. Tapos, umiibabaw na ang init. Katapos? Tapos gumigilid na ito. O yan, pagbasin ninyo ang glitters, o. Oh. Ay, o, oh, umaangat na yung mga glitters. Ano? Ay, no, iba, o. Oh. Ay, yun! Gumulubog muli yung ibang glitters, o. Oh. Oo, oh, at pupunta ulit yan sa gitna kung saan mainit ang bowl. At umiibabo uli. Magaling! Convection ang tawag dyan. Convection current. Mula sa sentro o ilalim, pakalat sa ibabaw, muling ilalim at muling iibabaw. Ay, ah, ikot-ikot lang. lang. Oo. Ang ibig sabihin niyan, yung init na, na nakakarating dito sa atin mula sa araw ay yung mga nakatakas lang. Naku, eh, napakalaya naman sa atin ang araw. Paano maabot dito yung init? Ah, iba naman yan. Yan ang tinatawag na radiation. Radiation? Ano naman mo yun? Nakakalabas mula sa sentro ng araw ang ibang enerhiya. Tumatawid yan sa kalawakan, papunta dito sa atin sa Earth. Ah! Pero ha, pagpunta dito sa Earth, ang radiation energy ay nagiging init o heat energy. Naku, ang layo pala ng inaabot ng radiation ng araw, ano? Aba, oo, daang daang milyong kilometro. Naku, eh, Bob, gusto ko naman malaman kung ano yung nasa loob ng araw. Ah, uh, edi, um, tuklasin natin. Ano? Ano? Hmm. Ah, Bob, alam ko rin ibig sabihin ng tingin na yan. O sige, pahid na ako pumunta sa araw. O, nakad na ako. O, oh, sige, maingat na, ha? Araw! Sige. Bok, malapit na ako sa araw. Ang lalaki ng mga apoy na umaabot sa labas ng araw, oh. tingnan niyo. Oh. oh, nasa pinakalabas na bahagi ka na ng araw, ha? Yan ang corona. Corona? May corona ang araw? O eh, parang gano'n na nga yun. Ito ay malalaking mga dila na nasusunog na gas na nakapaikot sa pinakakatawan ng araw. Kaya pala haring araw eh, may corona. Bok, mas mainit na sa parting ito. Ay oo, dahil papasok ka na sa loob ng araw. Eh, Bok, parang may ulap na sumasayaw sa'yo dun oh. Tingnan nyo oh. Yan ang tinatawag na prominence ha. Prominence. Prominence? Ano yun? Yun naman ang init na nagmumula sa loob ng araw at lumulutang sa ibabaw niya. Ang gaganda ng mga ito, Bok. Tingnan nyo. Oo, pero hindi ka pwedeng tumira dyan. O sige na, tumuli ka na. O sige, Bok. O. Oy! Agatong! 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 Naririnig mo ba kami? Bok! Bok! Ayos lang naman ako. Medyo nagulat lang. Flares! Flares ang sumabog na yun. Flares? Ano yun? Ang flares, yun ang pinakamalakas na energy na nasa araw. Pag naipon yun, bigla yung sasabog. Ah. Alam nyo, kahit pagsamasamahin ang lahat ng bomba o granada sa buong mundo, wala yun. Ang pinakamalakas pa rin, flares. Ano ba? Oo. Eh, agadom. Sige na, bilis-bilisan mo na nga dyan at medyo ninenervyos na ako eh. Ha? Hmm. Bilisan mo niya para matapos sige. ka na dyan at makabalik ka na kaagad dito. Bok, wag ka oh, Relax lang ako dito. Oh sige. Ingat ka lang ha. Bilisan mo. Sige, Bok. Ang dami-daming bula ng apoy dito, Bok. Para kung nasa loob ng isang malaking, malaking kawa ng kumukulong langis. Hindi yan kawa ng langis. Yan yung nakikita natin dito ang kumikinang. Ay, buo nga, no? Tama. Photosphere. Photosphere ang tawag dyan. Dyan ang gagaling ang liwanag na nakakarating sa atin dito sa mundo. Bok! Hindi na gaano mainit dito. At saka, malilim na. Ang dami-dami palang pantal-pantal sa araw, no? Pantal-pantal? Hindi pantal-pantal yun. Sunspots. Sunspots ang tawag doon. Dahil kung titignan mo mula sa malayo, yan yung medyo madilim na bahagi ng photosphere. Ah! 
maliwanag ang photosphere at medyo madilim ang sunspots. Kaya pag nagtabi sila, parang pantal yung madidilim na bahagi. Tumpak! Naku, ang galing-galing talaga ni Buck! Sabi ko na eh. Alam ko yan eh. Buck, masyado nang mainit dito sa lugar na ito! Oo, dahil dyan na nang gagaling ang mismong init o energy ng araw kung saan nangyayari ang convection at ang radiation. Convection Ay. at radiation? Gaya nang nakita natin sa eksperimento kanina, di ba? Ay, ano nga pala yung nasa pinakagitna ng araw? Ah, yon naman ang tinatawag na core. Yung core, yun yung kung saan nang gagaling ang energy ibinubuga ng araw. Bok, sa sobrang lakas ng init at hatak nito eh. Baka maging gas na rin ako! Eh, ganun ba? Eh, di bumalik ka na kaagad dito. Pwede ko bang kausapin si Haring Araw? Eh, bakit pa? Para magpasalamat sa kanya at para malaman na rin kung paano siya sumulpot sa gitna ng solar system. Eh, bahala ka. Basta bumalik ka na kaagad dito, ha? Medyo nag-aalala na ako para sa'yo. Opo. O, sige. Mag-iingat ka, ha? Ibo! Sige. Eh, mga nang araw sa inyo, ginawang araw. Hmm. Salamat, salamat. <laughs> Alam kong maganda ako at makapangyarihan. <laughs> Anong may paglilingkod ko bukod sa dati ko nang mga paglilingkod? <laughs> eh, gusto ko lang po sana malaman kung saan po ba kayo galing. <laughs> Uh, alam mo, anak, limang bilyong taon na ako! <laughs> limang bilyong taon na kayo? Mm, noon, wala pa ako. Meron lamang isang malaki at malawak na malawak na ulap o nebula cloud. Nebula? Ulap? Tumpak! <laughs> makapal na makapal at malapad na malapad na ulap na hydrogen? At helium! Hydrogen? Helium? Hmm! Ito ang pinakaunang elemento sa universe! Meron din ilang solid particles sa nebula. Pagkatapos? Dahil sa mismong bigat ng nebula, unti-unti itong nagtikit at nag-ibon, umikot ng pagkabilis-bilis hanggang lalo pang magdikit-dikit. <laughs> Pagkatapos? Mm -hmm. Nagsiksik ang nagsama-samang hydrogen at helium. Sa bilis ng ikot at dahil sa sobrang siksik, nagsimulang uminit at magsiklab ang pinakasentro nito. Ha? At ang malaking gas na nagsiklab sa gitna ng nebula ay naging... Ang inyong lingkod! Mula noon, maluwalhati akong isinilang at naging bahagi ng kalawakan. <laughs> At kahit pag sumasama ay mong lahat ng planeta, mas malaki pa rin ako! <laughs> Maraming salamat po! Sige po, alis na po ako! Oh, wala nga naman! Sige po! <laughs> oh, napakalakas pala ng enerhiya ng araw, ano? Aba, oo naman! Kaya nga kahit malayo ang araw, hindi dapat natin ang tinitingnan nang wala tayong tamang proteksyon sa ating mga mata. Pero napaka-importante niyang araw sa akin kasi tumutulong yan sa paggawa ko ng pagkain eh. Mm, ay, ako, basta ako, importante sa akin ng pagkain. Ay, buto na nga pala ako. Eh, wala pa bang minila? Eh, di mo ko alam muna tayo. Sige. O, sige. Nako, maraming maraming salamat sa'yo ah. Kung gusto mo, sumama ka na sa amin sa pagmemeryenda. Eh, ano nga palang pangalan nito? Sino ako? Hulaan mo sa umagay lilitaw sa gabi lulubog. 
kung sino ako hulaan mo sa umagay lilitaw sa gabi lulubog araw-araw nagkikita sa isang bagong umaga hulaan mo kung sino ang iyong lingkod sino ako hulaan mo kailangan ng halaman ang liwanag ko sino ako hulaan mo kailangan ng halaman ang liwanag ko mga bagay ay pinagtutuyo pinalalakas ang yung mga buto kung kilala nyo sabihin kung sino ako sino ako hulaan mo sa umagay lilitaw sa gabi lulubog sino ako hulaan mo sa umagay lilitaw sa gabi lulubog sino ako hulaan mo sa umagay lilitaw sa gabi lulubog